ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే అలా అంతకు మనం కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు బంద్ చేస్తున్నాం ఎలాగో తెలిసే ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎంత ఏడవాలో అంత ఏడుతాం ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎంత ఏడిపించలేదురాలి అంత ఏడిపిస్తాం ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎంత బాధపడాలో అంత బాధపడతాం ఇది డేట్ డేట్ పైకే కాబట్టి ప్రధానమైంది అంటే మూడే మూడు ఉంటాయి ఈ మూడు మనిషికి జీవితంలో అంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది అండి హర్రీ వర్రీ కర్రీకి ఆపోజిట్ ఏంటంటే మూడో మాలు సైక్ సోమ డైటాలి సైక్ అంటే మనసు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకో సోమ అంటే శరీరం శరీరాన్ని కొంత డైట్ అంటే తినే గడ్డి దీన్ని డస్ట్బిన్గా మార్చుకో ఓకే మీకు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇంకా మూడు ఆలోచన విధాలు ఉంటాయి సౌందర్య లారి ఆనంద లారి ప్రేమ లారి సౌందర్య అంటే లుకింగ్ గుడ్ అక్ష ఈజ్ లుక్ ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్ చూసిన వెంటనే శ్రీకాంత్ ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్ లక్ష్మి ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్ చూసిన వెంట హాయ్ రిలాక్స్ అంటే అందమే ఆనందం లుకింగ్ గుడ్ చాలా ప్రధానమైంది అలా అని చెప్పేసి రిచ్ రిచ్ గా ఉంటే మనకి అది అర్థం వన్ మంత్ లో లుక్ గుడ్ రెండోది ఫీలింగ్ గుడ్ మనం ఎప్పుడు ఎలా పెట్టుకుంటాం డెప్రెషన్ మొక్కలు ఎలా ఉంటాయండి డెప్ మొక్కలు ఎలా గడిచే ఆడేదో ప్రపంచంలో అంతా కోల్పోయినట్టు ఉంటాయి పవన్ కళ్యాణ్ ఏమంటాడు తెలిసి సినిమాలో నేను ఎంత ఎప్పుడైనా సరే బుక్ చదవండి ఎవరైనా సరే ప్రేక్షకులు ద ఫీలింగ్ గుడ్ న్యూ మూడ్ తయారైన బుక్ ఆరన్ బెక్ రాసిన బుక్ నెట్ లో ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చదవండి అది నీ మూడ్ బాగుంటే నీకు ఏ జబ్బు రాదు మూడోది ఏంటంటే సరే లుకింగ్ గుడ్ బాగుంది ఫీలింగ్ గుడ్ బాగుంది మూడోది ఏంటి నువ్వు బాగున్నావా ఆర్ యూ బీయింగ్ గుడ్ ఆర్ యూ డూయింగ్ గుడ్ హోమన్ బీయింగ్ సా బీయింగ్ హోమన్ సా బతుకుని మనుషుల్లాగా ఉన్నాం లాస్ట్ ఏంటంటే లివింగ్ గుడ్ లో అంటే ఆల్వేస్ మనం ప్రేమ లారి అంటే ఏంటి బీయింగ్ గుడ్ అని ఎప్పుడు బాగుండాలి చేసే పని అని ఎంజాయ్ చేస్తే చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ ఎ బీయింగ్ గుడ్ సో లుకింగ్ గుడ్ ఫీలింగ్ గుడ్ బీయింగ్ గుడ్ ఆన సౌందర్య లారి ఆనంద లారి ప్రామర్ ఈ మూడు అంటే జీవితం వెరీ వెరీ గుడ్ వాళ్ళకి అసలు వర్రీ సొండవు ఉన్న సరే వెంటనే తగ్గిపోతాయి సో చాలా మంది వర్రీలో ఉంటూ పక్క వాళ్ళ మీద ఈగోస్ కూడా పెంచుకుంటారు ఈగో అనేది వర్రీకి ఈగోకి ఉన్న చిన్న లైన్ తేడా మనం చెప్తాం అంటే ఇక్కడ ఈగో ఈగో గో గో అని ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంది మా దగ్గర ఈగో అన్న వాళ్ళందరూ రోగిష్టాలు అయిపోతారు చూడండి నీ పని చెప్తాను నేను ఎలా అంటే వేలు తడిచి పెంచండి ఏ అలాగే ఎందుకన్నా నీ పని చెప్తాను ఇలా ఆలోచ నీ పని చెప్తాను ఇలా ఆలోచన నీ పని చెప్తాను ఇలా ఆలోచన ఇదే ఎందుకన్నా దిస్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఫింగర్ అంట పొగరుపోతు వేలు అహంకారం దీన్ని చూడండి ఇలా నెట్ అని నిలకుందా అయ్ నేను అయ్ నేను ఈ క్యాప్టెన్ లైన్ ఎలా తిరగైతే అవుతుంది హెచ్ అవుతుంది అంటే ఐకి కొంచెం పైన కింద ఎలా ఉంటుంది హెచ్ అవుతుంది ఉయ్ అంటే బ్రిడ్జ్ నాకు నువ్వు నీకు నేను ఒకరికొకరు నువ్వు అంటే ఉయ్ అయ్యన్నవాడు ఎప్పుడు కూడా ఒంటరిగా ఉండిపోతాడు అహంకారం ఆంబావం అని రెండు ఉంటాయి ఆంబావం అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా ఇలా టైప్ చేసాం ఒక సాఫ్ట్ ఒక అవుట్పుట్ వచ్చింది సిస్టమ్ మీద నేను గొప్ప అండి నాకు తెలుసు ఆత్మ అభిమానం ప్రింట్అవుట్ నొక్క ప్రింటర్ అవుట్ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది అని హార్డ్ కాపీ వచ్చేసిందా దాన్ని ఏమంటా అహంకారం ఆకారం అహంకారానికి ఆకారం ఆకారం అహంకారం అంటే నాకు తెలుసు నువ్వు చెప్పక్కర్లేదు నోటి తోటి వచ్చేసింది ఆంబావం అంటే నాకు తెలుసు ఐ కెన్ డూ ఇట్ లోపల నువ్వు ఫీల్ అవుతుంది సాఫ్ట్ కాఫీ బయటకు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే హార్డ్ కాఫీ హార్డ్ కాఫీ అహంకారం ఎక్కడ ఉందో వెన్ ద స్టార్ట్స్ ఐ ద లవ్ వెన్స్ అంటాడు రజనీష్ వెన్ ద ఐ స్టార్ట్స్ ద లవ్ వెన్స్ అంటాడు నేను అని ఎక్కడన్నావో ప్రేమ అక్కడ మృగ్యం అయిపోతుంది ఉయ్యని ఎక్కడన్నావో లవ్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంతేత ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టమంటారు అంటే దీన్ని ఏ ముద్ర అంటాం చిన్న ముద్ర ఇది జీరోలా కనిపిస్తుందా లేదా ప్రేక్షకులు ఈ జీరోని ఇంకో విధంగా కూడా వచ్చేది కంప్లీట్నెస్ హీరో ఈ అహంకారం తగ్గించుకుంటే జీరోలు అందరూ కూడా ఏమవుతారు కంప్లీట్నెస్ హీరోలు అవుతారు అంటే నువ్వు నేను కలిస్తే మనం 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 కలిస్తే జనం 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 కలిస్తే ప్రభంజనం ద పవర్ ఆఫ్ యూనిటీ ద పవర్ ఆఫ్ టీమ్ ఈగో పోయినప్పుడే అందరం కలగలుగుతాం భార్య భర్త అత్త కోడలు ఆడపడుచులని అహంకారం వాళ్ళకి ప్రపంచం అంతా దూరం అవుతుంది వాడు 
కడ మిగులుతాడు సో వర్రీస్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అంటే వర్రీ మేనేజ్మెంట్ లో ఒకటి స్ట్రెస్ తగ్గించాలి స్ట్రెస్ ఉంటే వర్రీ అవుతుంది యాంగ్జైటీ తగ్గించాలి థర్డ్ ఏంటంటే ఏ వర్రీస్కి ఎయిటీ బై ట్వంటీ లా అంటారు ఎకనామిక్స్ లో మీరు చూడండి ఎనభై శాతం కాల్స్ ప్రేక్షకులకు వచ్చే ఎందుకంటే ఇరవై శాతం మనుషుల నుంచి వస్తాయి మన ఫోన్ లో నంబర్ ఆఫ్ వన్ థౌసండ్ ఉన్నా సరే ఓన్లీ ట్వంటీ పీపుల్ నుంచే రిపీటెడ్ గా మనకు కాల్స్ వస్తాయి దాని ఎయిటీ బై ట్వంటీ లా అంటారు ఎకనామిక్స్ లో సో నువ్వు ఊహించుకున్న వాటిలో ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే జరిగితే మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏవి జరగవు ఫస్ట్ నువ్వు దేని గురించి వరిత రైట్ డౌన్ రైట్ డౌన్ రైట్ డౌన్ మొత్తం లిస్ట్ యువర్ ఆల్ వరీస్ ఇప్పుడు మనలో అది చదువుకుంటే నాకు ఇది నచ్చదు ఇది నేను వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నీకు అనిపిస్తుంది కొట్టాయి 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 ఫైనల్ గా ముప్పై నలభై వరీస్ లో మిగిలి మూడో నాలుగో దానికి వర్క్ ప్లాన్ అంటారు హౌ టు సాల్వ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ మూడు నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం పెద్ద విశేషం కాదు ఎప్పుడైతే స్ట్రక్ చేసామో వాటి గురించి నేను మరోసారి ఆలోచించకూడదు అని ఫిక్స్ అయితే ఒకసారి ఫిక్స్ అయితే మీ మాట మీరు వింటారా వినం కదా సో వరి స్టాప్ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలంటే ఫస్ట్ చేయవలసిన పని ఏంటంటే పెన్ను పుస్తకం పెట్టుకుని దేని గురించి వరి అవుతుంది చూసుకుని అనవసర విషయాలు కొట్టేసి మిగిలిన వాటికి సొల్యూషన్ ఆలోచించాలి అంటే రెండు రకాల థింకింగ్ అంటే ప్రాబ్లం ఓరియంటేషన్ థింకింగ్ సొల్యూషన్ ఓరియంటేషన్ థింకింగ్ అని రెండు రకాలు ప్రాబ్లం ఓరియంటేషన్ థింకింగ్ చేయకూడదు సొల్యూషన్ ఓరియంటేషన్ థింకింగ్ చేస్తే వర్రీస్ అన్ని తగ్గిపోతాయి